Uh, welcome, everyone, and uh, thank you for being here. We are broadcasting today from Telematic Media Arts in San Francisco, um, presenting the second of three artist talks that we're hosting in, chunk, in conjunction with uh, the exhibition House of Reason Truths, Recent Video Art from Africa. The show is guest curated by Casito Asangni, and it features works by Halida Bourrier, Cesar uh, Cardoza, Jabril, Victor Mudalakesha, Niancho Nwanri, Harold Ofe, Minet Vari, and Haitham Zachariah. I should say Jabril's whole name here, maybe. Jabril Drame. Um, today we will have uh, presentations by uh, three of the artists uh, Halida Bougrier, uh, Jabril Drame, and Haitham Zachariah. Um, I'm going to introduce them formally uh, by briefly uh, reading their bios. Halida Bougrier graduated from uh, the Ecole, Ecole Nationale Supérieure de Beaux Arts in Paris and the exchange program of the SBA New York in cinematography. She explores a broad media range and, and makes performance a central issue to her artistic expression through varied elements references and tools. The omnipresence of human bodies is an essential aspect of her poetical experimental work. Halida has exhibited at several institutions such as Documenta, the Museum of Modern Art in Algiers, Hood Museum, Hanover, the Centre Pompidou, Pompidou in Paris, the Macaval Museum, the Institut du Monde Arabe in Paris, and the House del Couturin del Velt in Berlin and the Dakar Biennial, to name a few. Jabril, in turn, is a visual artist based in Dakar after living in Los Angeles for years. His work strives to shed light on socially relevant and potentially controversial issues affecting our world today. It reflects the many aspects of Africa's multifaceted history and innumerable intertwined cultures, offering an alternative African narrative. Drame has had numerous exhibitions internationally, including at the Fowler Museum in Los Angeles, the Lincoln Film Center in New York, the Somerset House in London, the MACAM, the Museum of Contemporary Art Museum, uh, sorry, Modern and Contemporary Art Museum in Byblos, Haus der Jungen in Freiburg, and at the Dakar Biennial. So Haytham attended the Fine Art School of Tunis, his visual creations, largely imbued with Sufi spirituality, use unconventional visual techniques such as glitch, meta-image, cineprocess that guide and involve him in the experimentation with matrix and protocol devices. He is thus led to explore methods aimed at overproducing the image through integration, grafting, and superimposition, superimposition of visual and sound information. His works have been hosted by a Foundation Hippocren in Paris, the Centre Wallonie in Brussels, Paris Hall 14, Leipzig, Japan Media Arts Festival, Tokyo, Kamal Lazar Foundation, Tunis, the Goodman Gallery, Johannesburg, and others. So I'm Clark Buckner, and again, I'm the director here at uh, Telematic Media Arts, and um, grateful to have you all here today. Uh, Jabril, are you ready to begin? Yes, I okay. am. First of all, thank you guys for having me. Thank you, Dr. Clark. Thank you, all the artists involved. Um, um, it's a pleasure, Alida, Haytham. Um, it's a pleasure to share this uh, platform with you guys. Um, and honored, I'm honored. Um, so my name is Jibril Drame. I'm a visual artist um, from Senegal. And I was, uh, I started actually as a graffiti artist because um, uh, introduced by my cousin, Deep, who is one of the founding fathers of uh, graffiti here in Dakar. And that's how I got into art. So at the age of nine, I was really bad with math. And he was just like, um, why not like um, follow us when we do murals? That's how I got into graffiti. 
And at some point, the graffiti scene in Senegal was booming. And I was just like, wait a minute, something is happening, but nobody was documenting. So that's how I got into photography. So in Senegal, I've been documenting graffiti and also around Africa for over almost like 20 years now. Uh, and also expressing at some point, I just like decided to leave the spray and painting and just like focus on, on photography. And then like at some point, like the work was growing, growing. And I got into uh, film, um, um, like just like different uh, media, multimedia. And, uh, and yeah, so I have this PDF that I'm going to share um, so you guys can see. Um, oops, is it this one? Yeah. You guys see it? Yeah. Yes. Okay. Yes. So, yeah. Um, also, um, sometimes like I'm kind of like a multifaceted um, because I did this program with Draw Material Company and also ICI. Uh, a curatorial program, which got me this little knowledge in curatorial process. So, so far, like I have done um, um, a couple of shows, especially this one um, called You Are Beautiful The Way You Are, with uh, this company based in, um, uh, in, in Chicago called Black Puffin. So in 2020, during COVID, we decided to select 20 artists and uh, instead of like using the um, the galleries, we use the streets. And the streets is just like my background because I started from the streets. So, and before this show, I used to actually like maintain this relationship with the streets by just like printing out in large format my, my pictures and put it on the walls in Medina and different uh, areas. So the same thing we did with your beautiful the way you are, with artists such as uh, Hassan al Chat, et cetera, et cetera. So yeah, um, also sometimes I do commercial, uh, mostly with Condé Nast, Little Sun, um, sometimes do creative production, um, film, art curatorial, et cetera. So yeah, um, uh, so far uh, my work has helped me to, um, to go um, from my first solo show in 2012 at the, at Fra in Freiburg at the House of Jugen, uh, which was the uh, collection of big images of from the graffiti scene. Uh, all those graffiti artists now, they travel, but back in the day, um, I was the platform like making them travel. So I, I always have this uh, commentary, on, uh, commentary on, my, uh, on my mind where this graffiti, young graffiti artist was just saying like, oh, we went to Europe. We went to Europe because they saw that like their faces and stuff were, uh, were in a in a in a museum, uh, in the um in a house the Jugend, in a cultural center in in Freiburg. So yeah, um, I have done Art X Lagos, one fifty four African Art pa Paris with Christie's twice, um, and yeah, and uh, in terms of my education. Uh, so far, like I told you, um, uh, I went to uh, journalism. I did journalism and communication um, uh, here in Senegal. And then after um, the curatorial intensive with Raw Material Company and ICI. So, so far in terms of solo shows, uh, my first solo show were in, were in Germany, um, uh, uh, Marvin Colore with the graffiti. And the same show came back to Dakar in 2014. 2015 uh brought it to uh ivory coast and uh actually my my in my collaboration with kizito started in 2018 when when he found out about um this movie of 12 minutes i did around skateboarding in in Sromeda in in uh, in ethiopia uh because I, I made this idea like of um I did the shoot, I was the, the producer, I was the filmmaker, I did everything, even like the stylist. And um, the the story was around the skateboarding has a tool of hope in this uh, young man's life. And the protagonist was this young lady and she's the guardian. So especially myself, like I consider always woman has heart guardian because like um, if, 
if they were not around, we humanity would be would would fail literally because of just like this 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 power that they have of of catering and also like of uh, just like organizing but giving people like also hope. So this sister um, uh, guardian, I have shown it in uh, uh, with my retrospective in uh, in Mid City in Los Angeles. Uh, it was a street show in different spaces and um, also uh, brought it back to uh, Dakar. Dakar, I did the Biennale with the Nirvana, the same show that I have shown in uh, um, uh, in Ethiopia at uh, Addis Photo Festival. And yeah, and back in Dakar, uh, forgotten icons uh, around, also women around Abigail Job and Yande Kodusen, who are two singers um, uh, from the uh, from the 70s and the 80s and the 90s. Um, Yande Kodusen used to be the singer of the President Senghor. So the, the President Senghor, every time that he used to travel, he used to send first Yande Kodusen and the Teatro Nacional de Solano to do like activities, like uh, different shows around. So yeah, um, and then, uh, I did my first solo show in Dakar in 2021 with uh, Jesus Who's Black. Actually, the project started in my mind and also from a conversation with uh, this guy that I, um, I have shared the, um, the flight um, to go back to LA and he's from Orange County. And he was, we were talking about just like the fact that um, uh, um, uh, the, the fact that, um, what's my call again, um, he was telling me, oh, do you know that like, uh, there are a lot of writings that like actually Jesus was, um, uh, Jesus and some of his companions were from uh, from East Africa and and, uh, and Middle East. And um, uh, I started like um, really digging into it. And uh, from 2016, um, I, finished the work in 2021 and the French Institute got the project and that was my first solo show. So yeah, that's what I was uh, talking about. Uh, and uh, and then uh, uh, the same show went to um, uh, um, San Luis. And uh, in 2023, recently, not long ago, um, I have celebrated this gallery in DC, celebrated my 15 years of work um, uh, at this um, call. This show is called uh, More True Than Fact at Mehari Square Gallery. And, uh, and numerous of, uh, apart from that, numerous of group shows with uh, Salvador writers, the body of work that I'm showing, I have shown it also in, uh, um, uh, in Ghana recently. And, and 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 a lot of film film also um yeah and and I think like that's about it so far and um if you guys have any questions uh there are more work on my on my website especially the one that I'm showing with um uh, with house of reason of truth where um at um uh, uh, Salvador writers yeah Thank you, Jabril. Could you say a little bit more about about uh, Sabadola Riders just off the bat? Like, uh, what is the broader project? And um, specifically, I'm interested to know how it connects from your, you know, to what you, you're coming out of graffiti and um, sort of an involvement in what you call the streets. Yeah. Sorry. Yeah. Um, thank you so much. I like this question because like um, Sabadola Riders, means a lot for to me because I, I I do believe in youth. I do believe also in in human fair trade. Uh, and I think like if humanity like we all walk towards that, we won't have a lot of issues. And for me, I do believe also in visual literacy, like um um uh, Jibril Job um uh, like Martin Scorsese. I've been uh, exploring a lot about uh, the visual literacy. And my only tool to talk about those issues is through visual. So um, uh, 
I have this idea since like years ago and I went to, I make this helmet um, from gold, like it's not real gold, but um, um, like I call it like raw gold. So I put it on different human bodies, especially those youth that are the, around them. There's a lot of um, European com uh, companies will come to exploit the gold but they still poor they still so poor that like they cannot even have like more than 12 dollars a day so i took the gold the the helmet and put it on their head as just like they are the the sheep of the sacrifice and um and the same uh, helmet when i show it in uh in uh in Christie's in uh, april 2022 at 154 um the the helmet was 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 transformed from the raw gold to a pure gold, like a processed gold. So if you see it in the show, it's different because it's more shiny. So um, uh, this body of work is just like exploring um, the exploitation of the gold and uh, its impact on the youth of Senegal, especially of Sabadola. If you go online, you guys will see a lot of um, crazy story about Sabadola and how um, these those European companies are exploiting the um, the resources without giving back or without even uh, considering the youth. Thank you for that. That was very clear. Uh, and thank you for your presentation. Um, Halida, are you... Uh, Ready to present? I to know. Present? Alors, euh, alors, je commence, c'est ça Je vais commencer, très bien. Donc, euh, Alida Bouvriet, je suis une artiste franco-algérienne, déjà, j'ai une double nationalité, double culture aussi, et notamment, je travaille autour euh, de, de l'autre, surtout euh, la condition humaine, donc de l'autre, du corps social, euh, en passant par la performance et en alliant aussi des protocoles euh, définis avec des individus que je rencontre, surtout les invisibles, ceux qui ne sont pas euh, des identités qui sont silencées souvent. Et donc après, à partir d'un protocole défini, je réinvente de la vidéo artistique, des installations et euh, de la photographie. Voilà en gros ce que je fais euh, depuis 20 ans. Donc depuis 20 ans, j'essaye d'estimer la condition humaine dans mon travail, d'avoir beaucoup, beaucoup euh, de liens avec l'autre et de les mettre euh, en valeur à travers différents dispositifs artistiques. C'est ça déjà. Par contre, dès lors que ces rencontres se font, s'établissent, nous avons forcément des situations géopolitiques qui viennent interférer avec le corps social, ce corps que j'ai rencontré, avec lequel j'essaye de euh, cohabiter, de discuter, d'établir de, les récits de notre histoire. Et ça passe par la mémoire, déjà. Donc je continue, à, je vais vous montrer quelques visuels, déjà, des photographies. J'avance un petit peu dans mon, dans mon... dans le... Voilà, je vous présente ça. Ça s'appelle « Mémoire dans l'oubli ». Alors, Mémoire dans l'oubli, c'est euh, des femmes algériennes combattantes euh, qui ont été invisibles euh, sur euh, le, le territoire algérien euh, lors de la décolonisation et pourtant elles ont parti participé euh, notamment à la libération euh, de l'Algérie face à, à la colonisation française. Et je comptais absolument euh, donner un protocole euh, performatif, même si ce n'est pas évident quand vous le voyez ici, mais de définir une série, euh, une série photographique qui s'appelle donc Mémoire dans l'oubli, où elles ont toutes le même, la même position, la même posture, j'arrête deux minutes, dans l'espace. Alors elles sont euh, de façon euh, assise, de façon, euh, on va dire, reposée face à l'objectif. Donc on la regarde, elles ont un certain âge. Aujourd'hui, elles sont toutes disparues. Elles ont, ça y est, est elles sont décédées. Hein, est, voilà, la vie a fait que. Et en prenant ce processus assez simple, où on a l'impression que c'est notamment nos grands-mères qui sont photographiées à, à, à l'intérieur même 
d'un chez-soi hein, dont elles m'ont invité à raconter leur récit, donc là c'est Salia, eh ben, j'ai voulu contrer euh, ce qu'on appelle l'image déplorable qui est l'orientalisme. Alors l'orientalisme, est-ce que vous savez ce que c'est en général C'est de la peinture orientaliste, les odalisques présentés par Eugène Delacroix, etc., où nous avons comme ça l'image euh, langoureuse, voire fantasmée des femmes dans, au Maghreb, voire ensuite, je vous parlerai aussi euh, dans l'ensemble de l'Afrique, aussi avec euh, des archives que j'ai récoltées, où on a même cette vision euh, fantasmée qu'on découvre aussi dans l'exposition, dans le film euh, Feuille d'or, que vous avez euh, aujourd'hui euh, à Telmati. Voilà. Donc là, c'est des images euh, assez importantes, puisque ces images qui ont l'air quelconques redéfinissent un petit peu le corps sculptural, mais qui est aussi euh, le corps mémorial de ces femmes qui n'ont pas malheureusement eu euh, à ce jour, on va dire, euh, une position éclairée et, et revendicative de ce qu'elles ont été et ce qu'elles ont combattu. Voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde pour l'instant Clark, is it okay for you? Because I think uh, the other person they understand French, but was it clear for you? I guess you're more familiar than me with the work of Alida, so I don't know if you need to translate. You need me to translate well, it. I was thinking about that, and um, I think that uh, the best idea is probably that I translate Halida's whole presentation afterwards. afterwards. Yes. And yeah. that, uh, Bernice, we call on your help for uh, more of the conversation. Okay, no problem. Okay. Thank you for speaking up. I appreciate it. Alors ici, vous voyez une affiche toujours dans cette perspective orientaliste, voire même l'étude de la beauté au travers euh, le territoire dit euh, du Maghreb notamment. On a cette affiche qui est intéressante du cinquième bureau d'action psychologique de l'armée française qui a été édité en 1957, où vous voyez trois femmes, enfin quatre femmes, dont euh, un texte, un slogan défini, et d'ailleurs qu'on retrouve encore aujourd'hui euh, dans, dans l'espace de la ville, hein, avec ces euh, euh, affiches publicitaires un peu choquantes où, la, où on déclame la beauté de la femme euh, dans tout genre, avec, euh, non seulement, de façon sexiste, hein, on va dire. Donc là, vous avez « N'êtes-vous donc pas jolie, dévoilez-vous »« N'êtes-vous pas donc jolie, dévoilez-vous » C'est quand même pour moi une, une revendication à euh, le statut et la beauté de la femme, euh, dite là effectivement algérienne, mais qui peut aussi s'étendre dans toute l'Afrique. On est d'accord. Là, j'ai commencé à me poser la question, mais euh, qu'en est-il de cette euh, vision psychologique Donc, j'ai fait une, un parallèle avec la France notamment. Et en 2013, juste après une loi qui interdisait le voile, euh, notamment à l'école et voire d'autres dans la... Dans, dans, dans l'espace de la ville, j'ai euh, attendez, voilà, j'ai fait cette installation. Pardon. Donc j'ai réuni, excusez-moi, parce qu'en en fait, comme c'est euh, pas super, ce que j'ai fait, voilà, ça. Donc la photographie, vous avez une performance entre, enfin, un diptyque photographique entre ce qui est ouvert et fermé, comme on l'a vu dans la lithographie que vous avez vue juste avant. Et ensuite, j'ai créé un dispositif, enfin, une installation où j'affiche, en fait, euh, délibérément de façon répétitive, une affiche comme Andy Warhol l'a fait de façon répétitive, voire jusqu'à la transparence totale, à euh, l'édition on va dire du diptyque, qui se moque un peu, ou je transgresse un peu on va dire, euh, les dates, les datations qui revient à ce jour dans notre époque contemporaine et qui se réitère encore cette année euh, dans l'espace français. Donc c'est un, un sujet qui est toujours d'actualité. Il faut savoir que moi, mon travail est toujours d'actualité. Je m'immerge forcément à ce que j'entends autour de moi et je crée, si vous voulez, soit une réponse, soit un engagement dans mon travail. Et, et forcément, l'individu est extrêmement important. Alors, je vais aller un peu plus vite quand même, parce que sinon, ça va être euh, voilà, euh, constamment euh, relié. Donc, euh, là, c'est effectivement encore une hybridation qu'on a en Algérie entre Paris et Alger la Blanche. On redécouvre exactement les mêmes. Euh, entrées euh, diverses et variées qu'a laissé l'architecture française en Algérie alors que la, topo la, euh, la topographie euh, de la ville n'était pas du tout euh, étudiée en fonction de l'architecture proposée, truc euh, un peu surréaliste et d'ailleurs un certain nombre d'architectes sont venus euh, expérimenter euh, en Afrique notamment des architectures euh, diverses et variées 
et dont celle-là, qui est très belle hein, à ce jour, mais qui n'est pas malheureusement gardée au patrimoine de l'UNESCO, mais qui aussi revoit un petit peu de qu'est-ce qu'un individu colonise un, un territoire avec, dans, pas en s'assimilant, mais en voulant imposer euh, une, un dit acte d'architecture qui n'est pas du tout euh, disposé à être sur le terreau euh, africain en, dans, dans sa généralité. Voilà, donc je continue euh, au travers euh, ma condition humaine toujours et, et, et l'individu dans lequel je, je, je suis, enfin je, je me pose des questions, pardon, j'essaie de rentrer en connexion en permanence, comme je vous ai dit, avec l'autre constamment. Donc, j'ai fait une vidéo qui s'appelle « Action », qui date, hein, c'est un, euh, un travail qui, qui est de 2003, qui est au Centre Pompidou d'aujourd'hui, où euh, j'essaye d'aller euh, euh, donner un protocole qui est simple, donc d'aller chercher la main de l'autre dans la rue. Donc, je me balade et j'essaye de, de, de tenir la main de l'autre. Alors, imaginez-vous en Europe, euh, tenir la main de l'autre, c'est complètement, un, comment dire, un une menace presque à, à l'autre. Euh, je transgresse, en fait, comme la dérive euh, chez euh, des situationnistes hein, de Guy Debord, j'essaie de transgresser un petit peu euh, 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 le corps sans transgresser, puisque c'est de façon aussi très sensible et chorégraphique que j'amène euh, ma main, qui est le cadre, cadre avec des choses du low-tech, hein, complètement du low-tech, à avoir euh, l'autre. Excusez-moi. Euh, voilà. Donc, rapidement, voilà, je... c'est en 2003, donc euh, la vidéo. C'est mes battements de cœur que vous entendez, hein, avec un grisillement euh, électronique du lien. Donc, on a toute réaction, des réactions hyper violentes, des réactions euh, hyper douces, des réactions... Euh, de reconnaissance euh, fa du faciès, c'est-à-dire dès qu'elle reconnaissait que j'étais d'origine maghrébine ou quoi que ce soit, il y avait euh, <rire> cette envie de connexion euh, beaucoup plus euh, facile et, et d'autres, euh, ils avaient peur que je les vole, etc. Donc, on est quand même un espace d'émotion comme ça à travers euh, ce sens qui est le toucher, qui est, euh, qui est euh, intégré euh, dans cette performance, qui est ensuite est devenue une vidéo. Donc, le protocole est devenu un film en soi, donc une vidéo d'art plutôt, d'accord Donc, euh, voilà. Donc, corps de main, c'est toujours avec les, cette histoire de, de, de rassembler et de se, de, de se détacher comme le cycle de la vie. Donc là, toujours avec un vrai, euh, un vrai euh, élément. Donc, il y a la photo, il y a les photos et le, et le film, le protocole filmique. J'invite les gens à, à, à se connecter en utilisant la mémoire du toucher aussi et d'une séparation. Donc là, vous avez les photos. Donc, toujours avec... Euh, il faut savoir aussi que je, je m'inspire beaucoup de la peinture euh, occidentale pour mieux réintégrer, si vous voulez, ces identités financées dans les codes picturaux euh, académiques et euh, que l'histoire de l'art a souvent euh, euh, effacée et que j'avais envie, euh, moi, notamment depuis des années, que j'ai envie de réintégrer, mais pas de façon euh, de, à ressembler, si vous voulez, complètement à, 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 à la peinture, mais à, surtout à, à dire ces dix actes-là, comment les contrer, et comment, euh, comment, euh, comment évoquer un, en fait, ce, ce lien de corps de masse et de ces identités multiples à travers la mémoire du toucher et de la rencontre. Voilà. Et là, vous avez aussi une installation, qui est, euh, notamment le cadre cinématographique, donc le cadre dans le cadre avec des plaques médiums où je projette le film pour recadrer ces petits éléments dans ce, de ce, dans ce ralenti euh, forcé presque. Voilà. Donc, il y a différents dispositifs selon les lieux. Donc, c'est du in situ. Voilà. Là, c'est très… Euh, voilà. La mère et son enfant, ils ont des codes particuliers. Euh, voilà. Donc, je, je continue assez rapidement parce que sinon, j'en ai un. Je... Oui Donc, ça, c'est aux États-Unis. Euh, pareil, encore un, un phénomène de, de ville, donc comment entrer dans la ville et, et les gens, en leur posant la question toute simple, qu'est-ce qui est très important pour vous further into the Stone Age and still didn't get Osama Bin Laden. 
and we'll probably end up supporting Osama bin Laden when this is all over. I got a grudge against George Bush because George Bush Bush is an incompetent. George Bush is in a position which only because his father put him there. He's only made money in this world because his father and his father's friends helped him make this money. This is a crime. John Kerry. John Kerry's not so good, but at least John Kerry had the intestinal fortitude to go to Vietnam. George Bush went to Alabama and hid in an auctions club drinking cocktails. Voilà. Donc en fait, j'ai investi euh, par la caméra différentes personnes qui euh, sont à la fois avec euh, leur propre mémoire et récit. Et finalement, dans l'ensemble, dans la globalité de ces 42 interviews, finalement, on y euh, découvre finalement la situation sociale, économique et politique d'une ville. Voilà, on a tout, que ce soit dans le, le, le côté euh, politique, que ce soit par le côté revendication, religieux, euh, sentimental. C'était juste après euh, justement le, le World Trade Center, les explosions. Donc, il y a, il y a aussi ce, cet impact-là. Et puis derrière, il y a la réalité TV euh, qui était assez intéressante parce que toutes les images se changent dans la ville en permanence. Voilà, le mur de la ville est en constante euh, voilà, euh, fusion et ça nous apporte aussi une temporalité. Voilà. Donc, je continue rapidement. Hop. Euh, voilà, ça c'est tout. Alors, le corps policé, le corps mis en scène, alors beaucoup, je, je, je fais de la photographie mise en scène, artificielle, où je, encore je l'époque aussi, cette peinture euh, académique où j'ai envie de réintégrer les individus silencés. Donc là, vous avez ce protocole-là avec une, une des enfants que je, que ça, ça s'appelle Pandore, tout simplement. Pandore, c'est la boîte de, des mots du monde. Donc c'est très lié au mythe aussi et qui reste que l'espoir dans, le, dans, dans, le, dans ce vase, hein, dans, ce, dans cette boîte. Et de là, j'essaie de voilà de d'ouvrir le champ aux périphéries, hein, là où j'habite, hein, donc dans le 94, 93, etc. À parisien, et où on a ces enfants issus des immigrations qui sont euh, qui sont ici euh, mis en scène et qui acceptent la mise en scène aussi. Où on a un défi ensemble. Donc il y a le film Pandore et aussi ces séries photographiques. Donc je voulais je voulais aimer rapidement euh, pour la série. Mmh. Ah. Voilà. Donc rapidement découvrir un petit peu la série. C'est un peu long, euh, finalement. J'aurais dû couper plus, plus court, hein. mais bon. Voilà. Celle-là, celle-ci. Pareil pour des intégrations. Euh, je joue avec euh, le, un univers. Euh... Ça merde. Dans le monde, il y a un... On s'en est... dernier volet, la sécurité. d'un côté l'immigration, de l'autre euh, l'émergence, la, la conjugaison, si vous voulez, de l'identité musulmane et de la participation. Donc là, c'est le teaser, hein, tout simplement, c'est un film de 17 minutes où, pareil, on a des, 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 des jeunes issus de banlieue, on a discuté, on a créé un, un, un protocole de performance en fonction de leur réussite, de leur propre envie de parler autour des politiques et comment ils se sentent. Et on a étudié l'environnement et ensuite, on a filmé de façon très ralentie. Et voilà, c'est 17 minutes de film où on se concentre sur cette vision pessimiste, encore une fois. Et ah oui, je travaille beaucoup avec aussi cette question des stéréotypes Hein, euh, beaucoup, que ce soit chez les artistes ou <rire> donc dans le cinéma aussi euh, donc toujours euh, voilà, euh, la même situation enclavée euh, de, de, euh, de ces origines qui sont euh, voilà, caricaturales où j'ai envie tout de suite euh, d'y répondre voilà. et, euh, et je le fais euh, constamment je, 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 je pense que je suis plus à même en étant euh, ici depuis, euh, bah, depuis ma naissance donc en France pour pouvoir parler de ces identités multiples Hein, et, et de savoir comme, comme, qu'il y a une, une structure hiérarchisée et raciste aussi, malheureusement, et c'est comme ça euh, en Europe. Et, et je le déclame depuis des années, et, et, et voilà. Et, et, et je, je, je redéfinis encore aujourd'hui avec vous, et je suis ravie d'être dans cette exposition pour euh, encore en parler. C'est très important pour moi, hein d'accord Donc je continue un petit peu... Euh, par, euh, le film donc ça c'est plutôt pour le territoire là ça s'appelle autoportrait pareil c'est tout ce que je vois en, dans les médias qui m'apporte quelque chose de douloureux 
Donc, cet œil qui est à la fois femme, transgenre, femme, homme, ce que vous voulez, on s'en fiche, qui regarde les médias et qui, à la fin, à force d'être ouvert, finit par pleurer, ça séché. Voilà. Donc, voilà. Alors, euh, je continue avec le, la question du, du son et de la voix. Là, j'ai pris la boîte à musique, donc c'est comme un peu Pandore. La boîte à musique, c'est quelque chose relatif aux enfants. Donc, cette femme d'opéra, hein, vous savez que voilà, c'est les danseuses étoiles voilà, qui représente en gros la, le, le, la, euh, magist la magistrale du de, 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 de continent occidental, hein, on va dire ça dans sa majorité. Et donc, j'ai je, 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 procédé à une, à une, comment dire, à une sélection et je suis tombée sur euh, Olga et, et de là euh, il y a, elle, elle, elle exécute une performance donc c'était ce cycle de rotation et vous avez les enfants soldats issus de divers pays qui sont euh, qui sont euh... <rire> Nous avons donc voilà, c'est des enfants qui sont soit dans des euh, pris dans des guerres ou qui sont enfants soldats. Donc on a des âges de 16 ans à 4 ans. Voilà, c'est le, le principe de, de la vidéo. Je fais des installations pour finir, pareil, avec toute cette biopolitique qui, qui reste euh, en règne aujourd'hui encore, que ce soit dans notre mémoire ou encore aujourd'hui dispersés dans le monde et enfin euh, surtout l'exil, les, les réfugiés euh, j'entame je, un travail depuis 15 ans autour de ça et donc il y a des issues photographiques des vidéos un peu poétiques et enfin euh, des, des photographies euh, qui sont euh, des, là je me mets aussi en performance avec du son dans les, dans les cases ça c'était à Bruxelles sur le sommet européen où je, je veux absolument euh, je finirai avec ça parce que sinon ça va être trop long. On est told there's um a part of the cemetery where migrants are buried if their families or friends can't afford to get their bodies home. And then about 10 minutes ago, we're told that there's been a a baby, an unborn baby that um, died when um, when his mother fell off the fell off a lorry a few days ago. Voilà, c'est aussi le centre, et puis ensuite des photographies toujours par euh, par rapport à tout ça. J'évoque des récits euh, et je fabrique. Euh, des mises en scène. Voilà. Euh, sinon, ça fait beaucoup, euh, beaucoup, c'est chargé. C'était très bien. C'était très bien, magnifique. C'est vrai? Okay. C'est le travail magnifique, by the way. Congrats. Oh, thank you. Ouais. <rire> J'y mets mon cœur. <rire> Je parle avec mon cœur. Ouais. Voilà. L'industrie artistique et marché de l'art, moi, ne m'intéresse pas pas vraiment en fait voilà je vous dis franchement c'est voilà je, je suis au dessus de là et je sais à qui je m'adresse quand je fais ça et c'est un plus important pour moi après tant mieux que j'ai des expositions tant mieux qu'on m'achète et d'ailleurs vaut mieux m'acheter dans des collections de musées que chez des particuliers et euh, comme on dit je suis pas dans des tendances ça fait des années j'ai toujours été dedans parce que je, je, je connais je connais ces systèmes de pensée et je connais parce que j'y suis en fait tout simplement voilà thank you Thank you. Um, indeed, your work is beautiful, and uh, I really appreciated that um, 
presentation. Ah, <laughs> merci. <laughs> hey, Tham, uh, are you ready to present? I hope. Okay, so thank you to Kisito for the invitation and Dr. Clark for hosting us. I'm uh, delighted to present my work uh, at the Telematic Media Arts uh, event in the presence of uh, the other artists. Uh, so I am uh, Haytham Zakaria, a transdisciplinary uh, Tunisian artist based in France for a few years now. Uh, regarding transdisciplinarity, I like to say that I position myself uh, both between, through, and beyond any discipline. Uh, so discipline does not define my practice. Uh, I use drawing, photography, uh, video, installation, sculpture, and uh, more recently I have also uh, been involved in sound performance. Uh, uh, thematically, uh, I have long worked on different systems of th thought, uh, often delving into esoteric and mystical uh, systems. I approach these questions more as an operate, uh, operator, empirically and sometimes even uh, scientifically, in any case with a certain detachment and uh, closeness at the same time. Uh, I think I could talk about two major uh, phases to situate my practice. Uh, the first was very digital in terms of uh, form and aesthetics. Uh, I extensively used digital tools, uh, specifically uh, visual pro programming and uh, rapid prototyping through video installation, uh, interactive and participatory projects. I also worked with various uh, generative and uh, algorithmically generated uh, visual content. Uh, let me start by showing you some of my work to accompany my uh, presentation. Uh, here you can see an installation, uh, the piece called Noon, uh, like the Arabic letter. Uh, whose shape you can see. Uh, there is a program that generates uh, particles that draw uh, the letter. The viewer, or uh, should I say the participant, uh, symbolically and physically uh, situates themselves inside the letter. There's also a sound element, uh, a collaboration with the musician uh, Skander Besves the Tunisian artist, uh, which re reinforced the special, uh, special uh, relationship to the letter. Uh, okay, let's move to another work. Uh, here we have another installation, uh, Rax, Rax. Uh, which means a dance and refers to a mystical uh, Muslim lexicon. I draw inspiration from the quatrain of the Sufi master Rumi. Uh, once again, the content is generated algorithmically and in real time. Uh, there are rather ephemeral aspect to my work in the sense that the content does not repeat uh, and um, not save it. Uh, there's often a contemplative aspect in my work, a temporality that will uh, frequently be present in my other uh, piece.
This installation based on uh, rosary beads and electric uh, motors. Uh, the installation is called mechanic of expiation. As you can understand, it's also uh, like to confront uh, seemingly different systems that can actually be similar of uh, complementary. Uh, here the mechanical and perpetual aspect meets the notion of prayer. Uh, I analyze the spiritual mechanics beyond uh, prayer. For me, one of the results of repetition is a state of dehumanization, a self annihilation to open oneself for something else. Uh, it's like this uh, opportunity to transition to my uh, drawing, drawings. My drawings are uh, often protocol based. Uh, paradoxi paradoxically, I don't consider myself a, a draftsman, and I don't. I don't know. Um, uh, nor do I want to, to learn to draw in uh, academic uh, manner. Uh, what I tell it, it, me more, it's uh, the use of simple patterns, such as uh, lines, uh, dots, and other geometric shapes. I'm presenting the. Uh, uh, metronome drawings uh, series here. At the same uh, suggest, I use a metronome wheel drawing. Uh, I use a very fast uh, rhythm. Uh, 400. 400 uh, BPM uh, byte per minute. Um, and I make a dot with each bit. Uh, it's oh. No, so it's a form of automatic reading applied to drawing. Uh, of course, there's uh, various protocols applied with different condition. Uh, the two drawings here uh, are large uh, matter in size, besides being protocol based. My drawings are uh, often physically and mentally performative. Uh, through the dots I create, I, uh, I reproduce the same spiritual mechanics I mentioned in the previous installation, a form of a drawn prayer, if you will. I show you a short video to give you a better idea of this uh, video. Okay, so um, I will continue the presentation in English. So the um, here is the item um, works from 2016. And you show the geometric shapes you see, especially in the first two drawings, are areas filled with black ink. Many of my works of item works uh, feature such diagrams. 
whether in drawing, photography, or video. The role of these diagrams changes and evolves depending on the work, um, but they are often present. In this drawing series, they act as veils covering drawn parts of the sheet, like a work of mourning. In other drawing, such as the Poetic of Ether series, they hide secrets that embed the um, item's work. Once again, it's borrowed from mystical systems and principles. This is another series uh, called Alif, the first letter of the Arabic alphabet, which is basically a vertical line. What you see in these drawings are sacred texts. They have transcript, transcript and encoded using various system. All these drawings works mark the beginning of a second uh, phase of my work. The idea is to create digital art without digital tools, or at least with minimal use of them. Uh, items retain uh, many digital codes while developing a highly critical and minimal approach. He began to develop a critical perspective on the sensationalist and spectacular aspect of digital installation, and the sometimes extreme simplification of the work and its potential complexity. In the Alif series, uh, he pre-writes a script that serves uh, like a printer program, except in this case, he's a printer executing a drawing that is repro reproducible because it is predefined. In 2015, he was invited to the Post-African Future Exhibition at the Goodman Gallery in South Africa, curated by Dr. Tegan Breslow. It was during this period that he became uh, interested in landscapes and philosophy of landscapes. For this exhibition, he works on the principle of reminiscence in platonic sense. The former is very panoramic, and composed of multiple photos. You can also see space monolithic form. This work marks the beginning of the significant exploration of landscape that is ongoing. In 2017, he started uh, the Uncertis series, which is divided into three parts, opus one, two, and three. For the first two opus, he created a 20 minutes video and a series of photos for each. Each opus had a team. Opus one was the desert, opus two was the sea, and the opus three was the mountains. It's a reflection of the meaning and perception of landscapes. He drew heavily from the philosopher François Julien and his book, Living of Landscape. I'll let you watch and accept from Opus 2. You watch uh, part of Opus 2 now? Mm. Can you hear the sound of the video? Yeah. Okay. Uh, now I would like to you. I would like to read a brief uh, text about this project. So Opus uh, One, Two, and Three. While Opus One captured the static desert landscape, Opus Two captured the dynamic marine expanse. As a result of the video digital process, this installation project reveals a meta landscape that goes beyond their original landscape. The title interstices refer to the Latin word interstitium, inter for between and cistere as to stand to place. It relates to the idea of interval both of space and time. 
the horizontal black and white footage of the landscape is layered with monochromatic geometries, squares, rectangles, straight lines, and intermittent natural sounds, wind, waves, and so on. These elements reveal the order and the rhythm hidden within nature. These images were captured in the North African Sahara of Tunisia, the artist's homeland. A place, a place that faces political and international issue, issues such as the flow of migrants trying to reach Europe, facing the border's obstacle and the extreme condition of this crossing. Yet, this work shows no trace of human presence or social activity, focusing only on the images of nature, a nature that shows an internal order and harmony. The video in which time and space are shown as abstractions while human activities remain absent, questions the essence of land and landscape. Currently, item work on finalizing Opus 3. Um, it can show you another, except, uh, another extract if you'd like. So uh, currently, ITEM is working on finalizing Opus 3. Um, is also um, preparing a cine concert um, that he hopes to uh, present early next year for a new exhibition. Uh, what have you seen? This video is just a simulation. So, um, so this is the path that leads uh, to the piece, the Stone Opera. Uh, which was presented um, in this exhibition. Uh, the, the video duration was initially an hour, but um, at Kizitos, I don't know Kizitos, Kizitos okay. request, uh, ITEM agreed to uh, create a shorter video for the projects. Uh, the video was first presented at Documenta 15, uh, he was invited by the CIWA organization to participate in a collective project centered around the RIDAF region in Tunisia. It's one of the world's largest phosphate mining basins, but um, paradoxically, uh, one of the most neglected regions in Tunisia, despite the phosphate exploitation. Uh, one branch of CIWA organization is uh, based there, and um, a lot of artistical intervention are scheduled. And the project is, um, I realize I've been, um, I've been interested and uh, temporality has unfolded over time. It was, uh, item was very thrilled by this invitation. So the video of the Stone Opera was created in this context. Uh, it's a very ambitious work centered around the three different testimonies from people in RDF. Each story has a different temporality, and all of these narratives unfold in a desert and rocky setting. Uh, item thought 
it was interesting to tell the story of Rudia from the perspective of the city's proximity to the desert and nature. In practical terms, and in addition to the three testimonies, Item spent many days exploring the landscape. He walks around and he walked around and occasionally stopped to film and record sound. Um, that's how this uh, video was, was constructed. In the collective exhibi exhibition at Documenta, this video was situated in, on the periphery and the positioning he wanted for his work, the boundary between order and chaos, as in Mirce Eliad thinking about landscapes. Uh, this project should continue next year for a presentation in Rediev, um, a presentation of the exhibition that was shown uh, previously at the Documenta. On that occasion, Item plans to create a cycle in the form of a sound performance based on field recording, where he will perform alone for, for and with the landscape. And that will be all. Thank you. Amazing. Congrats. <laughs> Indeed. Uh, hey, Tham, that was uh, terrific. And um, all of you, thank you very much for your uh, presentations. I was going to say this is really uh, very rewarding for me uh, to learn more about your practices and uh, to get to know the work that I've been uh, living with here uh, in the context of um, your larger projects. So it's really uh, deepening my experience, my appreciation of the work and uh, expanding my horizons. Um, if, if you don't mind, I'll just jump in and, and start asking uh, some questions. So Jabril, it was, really interesting for me to learn and to understand the Sabadola Riders project uh, in the context of your development out of as an artist out of the graffiti scene. Yes. And in a way, uh, that experience, um, that sense of being out in the streets, in some ways, documenting the culture that you're a part of rather than a culture that you're you know, removed from uh, all of that is still uh, very vivid uh, in your work. Um, on the other hand, though, I'm interested in the form, uh, maybe even the genre. Uh, I'm not sure quite. Um, yeah, the form of the work, uh, the helmet. Yes, it gives the film a surreal quality yes like it's a some kind of fantasy or a dream and uh that's to say in many ways the the sabadola riders is documentary yes yeah, but yeah. it has surreal elements to it and the other piece i wanted to introduce was the poetry Yes, there's poetry in it also. And um, just sort of wondering, maybe even specifically about how you think about those creative elements, the fantastical and and also specifically the the poetry in it. And is it still documentary? Is it an expanded form? How do you think about what you're you're doing in that way? Mm, that's a that's a that's a that's a serious question. Um so 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 my my myself, like I think like all of my work is just like a, like a representation of myself. Um, mom, I remember like being a young kid in uh, in Medina, and then after my parents moved to Jamagan, but there was something that's still with me, and people call me Gadai, and Gadai is the wall of name um, of exile. So I used to be my I can be with my friends like since kids. And all of a sudden, I just like leave, and nobody can even like tell you when did I leave. And even myself, I don't tell. I don't even know when I left. And people call me Gadai, and when I when I uh, where is Jibril? Jibril Gadai, it's meaning that Jibril is exiled again. 
So, um, because also sometimes like um, uh, um, the name kind of followed you and and Haitam and uh, probably know uh, about that in terms of like spirituality because also um, I am I am a Sufi um, and I'm a Muslim and here in Senegal I am I follow this um, uh, tribe called the Murid. So we have, they have also locks and, uh, and and wear different colors. And also they do sometimes like uh, those zikrula with the kind of like the dervish turner and stuff. So so there are a lot of those elements from the spirituality and also from the poetry. I really like French poetry, um, like uh, Hugo, Maupassant, all those guys, but also I do love Rumi. And um, you can tell that, like in my world, there is one of my first texts where I say, like, "Taguna samande, taguna samabai, warna rio rio tay del cinema, rio rio dem nafa, leblu angis nako, say say yek bandi yek montan yek chinoye, appel moi leg ou même si tu veux la perdre, car depuis que je suis que l'amour n'a pas de prix, à cœur ouvert, je te fais une révélation, mon frère, je prie." Pour que le Seigneur dissipe nos peines, nos gènes, nos gènes, et qu'il nous insuffle de l'amour, de la sympathie dans nos gènes. Le saviez-vous que j'écris ce photographie par amour, raison pour laquelle je ne cesse de vous inviter à rejoindre mon carrefour, plein de love, où il n'existe pas de différence entre l'enfant de Swaziland et de Singapour. Parole de l'aigle, dragon crash sur le feu, aigle illuminé sur mon atelier, Kadai. Meaning, I cannot translate, but what I'm going to say, <laughs> what I'm going to say in general, in my work, you will see a lot of um, cross-cultural medium. Um, and it's, I cannot say that like I'm the first one to ever did it because I have peers and I know that like Jibril Jomwan Beti or Usman Semben or, or, or a lot of great artists throughout Africa and, and, and the world have been doing it. But um, all of my movies, you will have those elements, like the that little piece in uh, Guardian, there was the skateboarding. In Sabadola Riders, there's the helmet, but always there is there would be a poetry. There would be also a sense of um, uh, documentary style where I give the subject the power to express themselves. Like even in the photography process, uh, I really like this young man who have the, not the Nike one, but the other one with the uh, sitting in the middle and the, there is this kind of hill. His name is Drame. And Drame, like my name, was kind of like literally like showing me how to take the pictures. And I was a photographer. So I, I literally like accepted that. I really sometimes accept that the model um, kind of like lead me into whatever they want me to do. So, so for me, I do believe that like creativity, um, it can, it is like, it is a collective um, effort. It's not like a one person effort. Like you have the idea, but it's not only you. So, so yeah. Thank you. Yeah, it's it's. Uh... Vivid and another feature of that, yes, sort of being both subject and object, like you're saying, being it ab about yourself and experience and the world around you. It's vivid. Um, Halita, uh, actually, uh, following on Jabril's work. I was struck by how uh, in in both of your work and thinking about Sabadola riders in particular, right? There's a, there's a sense of the body, yeah, the body and the social political conditions of uh, embodiment, and I recognize that Halita as a central feature of your work, um, and specifically, I was struck by the images that you started with of I think you said uh, it was older Algerian women, um, some who had participated in the uh, Algerian liberation. Um, 
and maybe one of them was your aunt, I think. Um, yes, uh, and the in the photographs also taking up the subject of uh, Orientalism and your concern about uh, women in particular and the social political conditions of women. And it's that work also, right? It struck me vividly, um, but it also was clearly uh, connected to the uh, gold leaf piece that you have uh, presented here. And I just, I know it's, they're big questions and, and really central to your work, but if you could speak more to your, the way in which the body and the political conditions of the body and, um, and these themes of uh, Orientalism and the, uh, you know, eroticizing of women's bodies. Je travaille beaucoup autour de l'orientalisme. Effectivement, on avait publié, il a publié les photographies sur Mémoire dans l'oubli, et donc ça l'a marqué sur la dépendance algérienne, le corps de la femme, comme ça, qui est perçu, fantasmé. Effectivement, dans Feuille d'or, on a euh, cette partie de l'orientalisme. Est-ce que vous pouvez expliquer hein, C'est ça, hein, <rire> comment un petit peu j'aborde ces questions. En tout cas, moi, euh, voilà. Co comment moi j'aborde la question C'est. Euh, Là, on se retrouve vraiment dans ma chambre noire. C'est mes flashs. Donc, c'est pour ça, c'est le, le, la lettre que j'allume, que je, que je, j'allume tout ça, un certain nombre d'archives, que ce soit pictural, voire photographique. Donc, on est de l'Antiquité jusqu'à euh, les années après l'espace-temps. Donc, à chaque fois que je, je, je mets en, en scène une photographie, donc le protocole, c'est comme ça, j'allume une allumette. L'allumette, le temps qu'elle s'éteigne, on voit ce flash de visuel, d'archives ou de picturales, etc., qui concerne effectivement un certain nombre d'archives de, 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 en fait, colonialistes hein, qui sont présentées, mais pas que. On a aussi, dans cette vidéo, euh, alors on ne peut pas avoir d'extrait là, euh, notamment, mais c'est juste pour vous expliquer, l'orientalisme, il vient surtout aussi, hormis la photographie, donc cette image un petit peu provocatrice des prostituées, qu enfin qu'on imagine prostituées euh, au Maghreb et ailleurs d'ailleurs, avec le Sénégal, et tu sauras pourquoi. Euh, donc je, 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 en voix off, je cite Gustave Flaubert, je cite Baudelaire, je cite euh, euh, comment, comment j ai, j ai, excusez moi oui, euh, Léopold Sédar Sangor aussi dans Femme Noire je, je cite Baudelaire dans La Chevelure Les Bijoux ce sont des textes hormis Sangor le reste ce sont uniquement des textes euh, avec des significations orientalistes euh, liées euh, à une séduction et au fantasme de la femme donc à travers toute la vidéo je ne sais pas si vous comprenez à travers tout le film je récite ces textes, cette prose, comme ça, pendant tout le film, en allumant euh, la lumette pour distinguer euh, ces archives. Voilà. Et Léopold Sérgeur, dans Ogéoa, je, pr je prends ces archives. Alors, l'orientalisme, ce n'est pas uniquement les femmes, hein, c'est les odalisques qui sont euh, liés aux femmes. Mais l'orientalisme, c'est l'image fantasmée d'un de, euh, de, euh, Maghreb euh, ou d'une Afrique. Euh, 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 au travers euh, le regard occidental. C'est ça, en fait, l'orientalisme, hein, tout simplement. Il y a même, des, pendant la colonisation, il y a même des artistes marocains, hein, tunisiens, qui ont procédé par l'orientalisme, par la structure de l'orientalisme. Ça, ça a été parce qu'ils apprenaient ça à l'école, etc. Après, ils se sont complètement marginalisés et ensuite, c'est devenu une revendication. Mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. Hein, vous comprenez Donc, l'histoire que je mène, c'est vraiment une histoire à la fois iconographique, donc les archives qui sont semées et qui sont archivées de façon constante sur Internet, sans explication. Donc, déjà, euh, ou des cartes postales qui sont vendues à 50 centimes, non, de façon euh, en série, hein, comme ça. Et en même temps, ces textes qui, qui font euh, la nation française, bah, c'est des textes quand même qui sont profondément, euh, euh, comment dire, euh, euh, avec une, une idée euh, de supériorité sur la femme euh, orientale, tout simplement. C'est bon, c'est magnifique. Et tu, tu, et tu vois Sangor, qui était oui. déjà ministre euh, pendant, lors de euh, la colonisation et après dans l'indépendance, a travaillé sur Ogeloir et je présente à la fin du film 
des militaires, donc des, euh, des, malheureusement, c'est euh, les conditions des euh, tirailleurs algériens, des tirailleurs sénégalais. Et au Gueloir, il cite en fait cette liberté et de voir tout, tout son peuple assassiné au profit de quoi ouais. C'est ça, au Gueloir. C'était ouais. vers Amiens. Voilà. Ouais. Voilà l'histoire. Magnifique. <rire> J'aime bien cette connexion entre euh, Senghor et Flaubert et. Euh... Baudelaire. Et ouais. attendez, attendez, et le summum pour finir, parce que j'ai encore gratté un petit peu, c'est la musicalité. Donc je voulais avoir un, un rythme quelque part. Et donc j'ai réutilisé le violoniste George Bridge Tower, qui a été effacé de l'histoire de la musique, euh, violoniste de renom, qui a travaillé avec Beethoven et qui a complètement été effacé parce que c'était un métis, hein, et que je remets en scène comme ça avec ce son dans tout le parcours de la, de, du film, en fait, tout simplement. Donc, c'était important de remettre à jour. Donc, voilà. Donc, de cette obscurité... Est-ce devient... est -ce possible d'avoir le nom par, par texte Tu as dit Georges comment euh, Bridge Tower. B-R-I-D-G-E-T-O-W-E-R. Merci beaucoup. Tu te ressources avec nous <rire> c'est important, hein c'est très important cet homme, hyper important. Um, you know, as a way to, uh, to enter into Haytham's work, uh, Halida, in your work, the, the use of architecture as another feature of that, like bodies, uh, right, in a place, and the place being marked by power, that sense of architecture. And actually, Jabril, too, there's a real strong sense of place, right, that this is a documentation of these uh, people, but people living within very specific conditions in the city in relationship to this other, uh, you know, the mines and so forth. Um, but Haytham, uh, you know, the sense of landscape is so central to uh, your work. And I hope you might speak more about um, how you understand place and landscape. And it occurs to me that there might be a connection between uh, your approach to landscape and the transdisciplinarity in your work, the use of sound, the overlapping, um, or maybe I should pose that as a question. Is there a connection between your concern with space and the dense layering of media. Par rapport entre ma conception de l'espace, euh, ouais. du paysage, disons, et la transdisciplinarité. C'est ça. Donc, tu dis qu'il y, y avait. Euh, Est-ce qu'il est qu y a une, pour toi une connexion, justement, entre, euh, entre ces, ces deux mmh. choses euh, je, je vais peut-être reparler en français. Tu me traduis, mmh. du coup ou que... Oui, si tu ouais, D'accord. Euh, comment dire en fait, en fait cette, cette connexion elle existe même s'il n'a pas été pensé au tout début euh, elle s'est elle, 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 comment dire euh, elle a fini par euh, par être là euh... so there is a connection even though the connection was not um, was not on purpose it was not something like He's been thinking about it, but it, at some point it emerged. Il y a euh, tout d'abord mon rapport à comment dire au paysage, c'est le rapport euh, d'un voyageur, le, le rapport d'un pèlerin qui va vraiment faire l'expérience euh, euh, du paysage dans un sens premier, un sens primitif et, et ancien. Um, so his relationship with the landscape is the is the the same relationship of um, of a landscape for a pilgrim, It's someone who is uh, emerging in the landscape and who has a deep sense of it in the in the primary experience. Uh, uh, sur la conception du paysage, uh, en fait, il y a il y a il y a une grosse différence entre l'approche orientale et occidentale du paysage. There is a, a big difference between the uh, um, between the, the conception of landscape in the eastern country and in the western country. 
Euh, par exemple, euh, l'Occident a redécouvert le paysage euh, suite à des, certains courants artistiques du fin 19e, du 2010, euh, 19e siècle, etc. Alors que, par exemple, en Chine, la pensée du paysage ne s'est jamais interrompue euh, au fur des siècles. So, um, in Western countries, uh, artists um, discovered uh, the landscape at the end of the 19th century, and, and in their work, they started to explore the, the, the landscape. But, uh, for example, in China, um, um, landscape was always um, at the center of, um, of art, and there were never um, a description about um, working in uh, uh, with uh, landscape or having the landscape as a theme in 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 the chinese art uh, finalement on est un peu dans le même rapport actuel où le paysage c'est presque juste un espèce de décor le pays paysage une partie d'un ensemble alors que dans d'autres cultures notamment encore une fois la, la, la chine le paysage c'est quelque chose qui, 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 qui est complet en soi ce n'est pas un fragment une partie euh, d'un ensemble il se suffit à lui-même même dans le dans le mot même euh, de paysage il euh, y a, a l'idée d'horizontalité de verticalité quelque chose d'absent par exemple dans la dans les conceptions euh, occidentales par rapport au paysage so in western country um landscape or just um are just a setup it's not the main element uh, which is completely different in 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 for example again in china where um, um the landscape is um the all is a it's a, um it's the main subject by itself it doesn't need anything else and um and he was talking about the verticality and um and uh, um mais à l'Antiquité gréco-romaine, on ne rêvait pas euh, euh, le côté du paysage mystique, le paysage donné euh, à la fois des, des éléments euh, comme l'orage, ou euh, les oiseaux, the bird, etc., qui donnaient euh, oui. des informations. Donc, le Mais... pouvoir du paysage on avait déjà donné à l'Antiquité des ressources sacrées et ensuite ils étaient iconographiés dans des vases, dans des gravures, dans des tympans, etc. Après, bien sûr etc et et mais bon, c'est vrai avec... que le regard comme tu dis c'était ça s'est différencié oui mais je veux avec dire les... on avait ce pouvoir magique ouais pardon avec les penseurs de la nature etc sauf que en fait euh, je, je ne dis pas que ça n'a pas existé je dis que ça a été interrompu c'est ça qui est important je veux ah, dire dans oui. mon propos il y a une il y a une vraie cassure une interruption alors que dans d'autres cultures il y a toujours eu cette continuité de la pensée du paysage je veux dire, on a redécouvert le paysage suite à cette rupture-là, en tout cas par rapport à, à l'Occident, encore une fois, il y a eu une vraie interruption dans la pensée du paysage. Euh, mais bon, ça, c'est juste des éléments, euh, comment dire, culturels, ce n'est pas… Jusqu'à la Renaissance. La Renaissance. Jusqu'à la Renaissance. Bon, voilà, euh, pendant la Renaissance, le paysage ne suffisait pas à lui-même, c'était un décor, c'était pour planter quelque chose d'autre. Mais il y avait… Oui, mais pour terminer, après j'arrête, dans le paysage, non, non, on dit paysage à l'italienne, ça veut dire qu'ils avaient cette notion euh, du cadrage, de la, euh, tu vois, de l'horizontalité, etc. C'est pour ça qu'on dit euh, paysage à l'italienne. C'est-à-dire que c'était, nous, on était, enfin, c'était différencié, effectivement, mais dans le format, dans la composition, c'est extrêmement important le paysage. C'est pour ça que je me dis, euh, attention quand même de bien euh, voilà, imaginer euh, quel, quel type de paysage Est-ce que c'est des paysages métaphoriques comme en, en Antiquité Est-ce que c'est un paysage de, compo de composition euh, à la Renaissance, etc., ou religieux enfin, Il y avait vraiment un vestige comme ça de, 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 de différents, enfin, différents types de, de paysages évoqués dans toute l'histoire de l'art, hein. vraiment. Hein. Mais, mais je ne dis pas le contraire, attention. Oui, hein. Non, mais je dis je, juste je, dire… Je, je dis juste pour... qu'il y a eu une interruption dans la pensée du paysage. Et, cette, et de toute façon, euh, par rapport à tout ce que tu cites, cette pensée n'est pas tellement poussée par rapport à d'autres cultures. Ah oui, bien en sûr. Fait, la situation du paysage… Elle a continué. Et elle a continué. Et ensuite, nous, euh, effectivement, euh, l'homme a évolué. Il est devenu le centre du monde. Il n'a plus du tout euh, cette euh, envie de s'exporter, de visionner l'ensemble, qui, enfin, le paysage dans lequel il vit. Et au aujourd'hui, c'est dramatique. On le sent bien, euh, même écologiquement parlant. On est, on est dedans. Hein. Et ça, ça continue. continue. Je, je veux juste ajouter une chose euh, pour euh, euh, en 
embellir ou bien renforcer ce que item euh, moi je confirme parce que d'ailleurs l'Occident ils ont ce truc là de patrimoine historique classé donc ça veut dire que eux ils se sont arrêtés à un moment donné donc seulement ça ça peut être euh, ça peut être vu comme un, comme un, disons un désir euh, de s'arrêter quelque part euh, attention le vestige en soi c'est une priorité pour garder ce que les civilisations antérieures ont laissé. Ça n'a rien à voir avec… Euh, voilà. Là, on parle après des climats, de l'écologie. C'est notre, notre, euh, un autre territoire à aborder. Il ne faut pas tout mélanger. Hein. Selon toi, selon toi qu'est-ce qu'il y a à développer Qu'est-ce que l'Europe ou bien l'Occident ah, a non, je, je, pas, je pas dit que… Non, non, non. J'ai pas dit que l'Europe, d'ailleurs, il parlait de l'Asie et j'en suis très contente pour dire que c'est la, la vision du paysage, même en Asie, est extrêmement développée, que ce soit des sens, que ce soit euh, voilà, de, de sa vertu, etc., de ses qualités. Non, non, je ne dis pas le contraire. Je ne donne pas un dogme à l'Europe, au contraire. Je dis qu'en Europe, il y a eu, comme ça, des, une vision du paysage métaphorique où les étrusques, eux, attendaient effectivement. Euh, euh, des visions aussi, hein, c'est vrai, hein, dans le cadre du paysage, etc. C'est etc. juste ça que je dis. C'est pas, okay. je fais pas une, euh, je, je n'embellis pas euh, des, la nature humaine européenne ou quoi que ce soit. Je dis simplement que dans l'histoire de là, c'est ce qui nous apporte. Voilà, c'est l'histoire voilà, de, de, de landscape, ça a toujours été euh, euh, une euh, des bas-reliefs, des, des iconographies euh, qui, ont, qui sont restées. Euh, dans le temps, et qu'on sait aujourd'hui euh, voilà, leur intérêt, quel était leur intérêt et d'ailleurs dans la philosophie aussi on, on en parle euh, maintenant, moi mon rapport personnel au paysage euh, dans mes euh, comment dire, euh, différents euh, projets il euh, y a aussi l'idée de l'invisible en fait dans ce paysage là l'interstice qu'il y a, d'ailleurs le nom d'un de, de, de mes projets, d'ailleurs dans ce que tu l'interstice qu'il y a c'est pour ça qu'il y a tous ces diagrammes qui viennent là renforcer, voire amplifier cette euh, image banale, banale image euh, qu'on voit. Parce qu'en en, en, en fait, il y a cette idée du, du, du paysage qui est banalisé aussi. En fait. on, 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 cet élément qui, qui est posé là, et on ne va pas euh, au-delà. Tu, tu vois ce oui, rapport oui. d'horizontalité et non pas de verticalité, justement. Toi, tu parles de la contemplation. Et mythologique et euh, métaphysique même. Ouais. C'est ça, la contemplation, tu es dedans, c'est dans la contemplation. Mais c'est euh, mais, mais, mais un truc que je prends dans mon travail, la contemplation, mes plans sont très lents. Je veux dire, euh, tu vois, je vois ça, oui. <rire> il n'y a presque rien qui se passe, il faut prendre le temps. Et pour, pour moi, ça s'apparente à une vraie expérience du paysage. Quand, quand, je veux dire, quand on est dans la nature, il n'y a pas des cut, 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 il n'y a pas des... Je, je, je veux dire, on prend le temps, en fait, tout simplement, de manière très simple. C'est pour ça que moi... Euh, je filme de cette manière-là. Je ne sais pas au préalable. Euh, je, je, je parle de pèlerin parce qu'il y a, a l'idée de, voilà, euh, de marcher, de, 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 de faire une espèce de voyage, de, voilà, de faire une espèce de distance, euh, d'aller euh, au plus profond des choses et, euh, et de capturer des moments, en fait. Um, um, this objective of just like contemplation and, and and just like enjoying the present moment, which is which we we nowadays we lack of. Um, we just like want to click Instagram, Instagram, or hop to another one, hop to another one. So, and I like the um, those white spaces and the shapes, um, and it's taking a lot of. C'est comme la méditation, à un point. Merci. Donc, so, uh, Halida, um, I was struck by uh, those pieces, the one piece on the street touching people as they pass by, and the other piece with the uh, large bags moving in the uh, intersection and really getting in people's way. And uh, I thought that the work seemed really, uh, like you said, transgressive. There was something very punk about it and um, disruptive, yes? Uh, a little bit scary even, like a little bit antagonistic, like to touch somebody on the street. 
can provoke a, a, a real response. And, and I just wanted to ask you more about that aspect of your work. Um, is do you think of your work as a form of protest and as a form of uh, disruption, intervention? Bah, par mes différentes interventions, notamment dans Action ou même dans Psychogéographie, c'est tout, toute la dimension conceptuelle de, des situationnistes. C'est-à-dire que c'est l'effet de la dérive, c'est l'effet de la provocation, c'est l'effet de l'engagement. Tout à l'heure, vous parlez du paysage, comme quoi en Orient ou en Occident, c'est différent. Mais le toucher, touch, le toucher entre le, le continent africain et l'Europe, c'est complètement différent. Déjà, la transgression n'est pas la même. Autre part, c'est vrai que je transgresse par le toucher, le corps social est extrêmement important, j'investis les lieux dans sa réalité. Je, peux, je ne contrôle en aucun cas ce qu'il y a autour de moi. Vous voyez ce que je veux dire c est, c est, Je ne contrôle pas du tout s'il y en a un qui va me, me dire enfin, « arrête tout de suite ton son qui m'exaspère » de ces migrants qui évoquent leur séjour, leur passage ou leur transit, ou à la limite, quand je tiens la main de quelqu'un, qu'est-ce que tu fais, etc. Ça, c'est quand même aussi, pour moi, l'artiste doit, doit s'investir dans les lieux, euh, comme, la, comme la cité. Donc, la cité, c'est la ville pour moi. Il faut qu'ils s'investissent. Pour moi, c'est un engagement. Ça veut dire que ça atteint un certain nombre de personnes qui ne s'attendent pas à euh, cette variation de, 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 comment dire, de protocoles inexistants qui arrivent dans leur vie comme ça, et là, ils contemplent, ou <rire> justement, ils contemplent, il y a quelque chose qui vient les déranger. Et peut-être que là, ils se poseront la question, pourquoi elle fait ça Pourquoi elle est habillée en costume euh, noir et blanc, euh, Fashion Week, avec des sacs euh, tati, où il y a le son des migrants qui investissent Pourquoi elle nous bouscule comme ça Eh bien, j'ai envie de le faire. Parce que moi, ce que je vois aujourd'hui, dans les conditions inhumaines, que les gens vivent, ou les fractures sociales dans lesquelles les conditions des gens, etc., ne peuvent pas euh, voilà, être normalisées aujourd'hui. Euh, la différence entre l'Occident et, euh, et l'Orient, la différence entre euh, le Nord et le Sud. Oh, j'ai envie, moi, de dire non, j'ai envie de transgression. Effectivement, on est tout dans toute la période de fluxus, situation des années 70, etc., du, du body art, etc., mais moi, je, je vais avec ma, mon identité. Je vais avec mon corps de femme et pas que mon corps de femme. Je vais avec mes identités plus multiples. J'y vais avec mon histoire aussi. Est, il, il est là, en fait, le changement. Voilà. Yeah. Yeah. Jabril, I wanted to ask you a similar question. Uh, uh, your Sabadola Riders right, takes up the cause of Uh, young people and and takes up the plight of minors and I wonder if you understand your documentary practice as um, as a kind of report, political reporting almost or again is it is is there a kind of an activism uh, in the work? Yeah, most definitely, most definitely. For me, like um, I am not about la uh, la. Um, you cannot be from a, like a struggle and be about the art for art for art. Um, my art is, is most definitely um, against something or for something. Um, in, in most of my work um, in Salvador Rider, um, it's about the youth first. Um, It's about also like the um uh what's more we'll called it again um uh, the the development of the of of the young people um and also of um, um of uh, of our own resources developed by us and and exported so so um uh, all of my work is 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 about uh just like again something or for something um, um uh, yeah yeah most definitely um asabatola writers is it's a political act also mm -hmm. yeah i see that uh hey, hey them um i think that uh if i understand correctly your conversation uh took up that issue of place. And I'm still interested to hear more about uh, transdisciplinarity in your approach. But you know, another question that I had too was, 
the sense of uh, I was interested in the intersection between the automatism and spirituality, the religion and the automatism, and how those uh, how those what is the connection and how they you know work in your creative practice. Okay, uh, I'm sorry. I need to speak in in French. So I hope you will. Yeah, I okay. hope you will. Okay. Yeah. Okay. Uh, uh, je vois beaucoup de relations entre uh, l'automatisme, la répétition et la spiritualité. Uh, uh, je parle souvent de uh, mécanique spiri spirituelle, uh, spiritual mechanics. Euh, dans la répétition, il euh, euh, y a une euh, annihil annihilation, il euh, euh, y a une déshumanisation, je trouve, qui n'est pas péjoratif, mais qui fait qu'on passe à une étape autre, à, à, une, à une situation autre. Le fait de répéter, par exemple, quand on répète un mot, il perd de son sens. C'est une mécanique qu'on peut expérimenter. Et, euh, et c'est quelque chose d'intéressant, la répétition. Par exemple, euh, El Djibril euh, saura de quoi je parle. Euh, chez les soufis, on, on, on répète le nom de Dieu, the, the name of the God, the, the, the scarlet name of, of the God. Euh, et par exemple, euh, euh, il y a ce qu'on appelle les concerts mystiques, mystical concerts. Euh, euh, on, on, on va répéter « Houa ». Oh, uh, it means uh, him, him, it's God, in fact. When you repeat many, many times, uh, hua, after one hour or two hours, hua uh, begins and hu, 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 like a breath, in fact. Mm. It's just a, a mechanic of repetition. Mm. It, it's physical, you know. <laughs> uh, donc, j'expérimente ce, cette mécanique-là, en fait, uh, je ne me prétends pas spirituel, ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est pour ça que je dis que je suis plutôt un opérateur qui va expérimenter des choses, de la même manière que Alida va être opératrice sur des dispositifs qu'elle met en place, dont elle ne connaît pas forcément euh, le résultat. Mais tu, pour moi, tu, 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 quand tu performes, tu, tu, tu opères quelque chose. Tu ne tu, tu sais pas trop ce qui se passe, mais tu mets en place un dispositif. De la même manière, je mets un dispositif, en fait, un Comme protocole, quoi, euh, quelque chose. Voilà. Et qui se répète en plus, qui se répète constamment. La main, je l'appelle voilà. le même geste en permanence. Voilà. Et deux fois, il se passe quelque et, et, chose. Il y, y a quelque chose qui se passe. Et, 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 et comment dire euh, le, le, le spirituel est comparable à, à la jouissance. C'est quelque chose qui ad, advient à un moment. On ne sait pas à quel moment. Mais il y a quelque chose qui se passe à un moment. C'est ça le principe, en fait. Ce, ce n'est pas quelque chose qu'on anticipe, qu'on prévoit à ce moment-là. Je vais. Non, c'est quelque chose qu'on répète. Et au bout d'un moment, c'est cette mécanique de répétition. Et c'est pour ça que je parle aussi de système de pensée euh, ou système dans un sens large, parce que euh, moi, je vois euh, des similitudes entre des dispositifs, euh, des, des procédés industriels et euh, la spiritualité et des dispositifs mystiques. Je, je croise vraiment des systèmes qui, qui, qui ont l'air différents, mais qui ne le sont pas. Euh, je, je, je crois une espèce de pierre de rosace, de, de la pensée, quelque chose ou un quelque chose uni, de, de manière unitaire euh, et condensée est la base de, de beaucoup de pensées, co comme, un, comme quelque chose qui, qui, qui est dérivé par la suite, comme une quintessence, quelque chose de concentré, mais en termes de pensée, de pensée humaine, en fait, quelque chose dans, dans, dans tout découle quelque part, comme une espèce d'ADN, quelque chose de, de manière intrinsèque qui, 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 qui est là de manière première, primitive et, et originelle. Euh, voilà. Euh, donc c'est ça mon rapport entre les, la répétition le spirituel pour, pour moi quelque, quelque part c'est la même teneur c'est la même euh, c'est le même matériel en fait il ne faut pas être choqué et, et d'ailleurs mon travail n'a pas pour vocation à choquer c'est pas c'est pas une, une dynamique qui m'intéresse ça peut être un outil comme un autre hein, ce, non, mais ce n'est pas ce n'est pas mon cas par exemple, la pièce avec les, les chapelets, c'était au Caire. Je m'attendais peut-être à une réaction, alors que, que non. Il, il, y a, il y avait même des gens pratiquants hein, euh, qui, qui sont venus me, me voir, qui étaient curieux de, de voir certaines choses. Et, et, euh, et voilà. C'est beau l'histoire du chapelet qui tourne. C'est presque poétique, même s'il n'y a pas l'usage de l'homme. C'est un mécanisme. Voilà. C'est très, très beau. Il n'y a pas du tout de 
d'envie de, de transgresser, ça c'est sûr. Ça, on... Euh, on, 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 on parlait du euh, comment dire, on, on parlait de l'occupation de l'artiste de la cité, la cité dans un dans un sens antique, on va dire, etc. Je, je trouve ça très beau d'ailleurs et intéressant. Euh... Moi, je rajouterais qu'il y a une dimension qui m'intéresse dans, dans, dans cette occupation-là, qui est celle du temps. En fait, je, je suis plutôt dans l'anticipation, dans, dans le futur, parfois, parfois même dans l'hyper-futur, dans l'idée d'anticiper les choses alors qu'elles ne sont pas encore là. Et, et c'est ma sensibilité au final. Je, je, je veux dire, je, je suis rattaché à, au présent, je, suis, je, je, je me nourris euh, du passé, mais euh, euh, comment dire, je tends vers un futur qui n'est pas encore là. Euh, que j'essaie de fantasmer, d'imaginer. Voilà. Propulser vers euh, Bergson. C'est tout à fait. C'est ça. C'est complètement ça. C'est ma façon d'être, c'est ma sensibilité. C'est voilà. ça. Moi, c'est l'urgence. L'urgence de quelque je, chose. Je, je comprends vision. parfaitement. Et, tout en et connaissant les mécanismes, dire, les mécanismes du processus artistique qui peut être mis en place aussi. Hein. Tu sais, il y a de la codification esthétique, il y a la répétition, il y a aussi euh, l'esprit euh, critique, il y a un dispositif, il y a aussi le temps de répéter, il y a l'espace-temps, il y a la projection de, du protocole performance de temps à Z, il y a tout ça. Mais c'est vrai que première, la première façade vue entre moi et toi de nos travaux, c'est que moi, c'est vraiment une urgence et de la condition humaine sur des choses, des enjeux politiques. Et toi, on est dans une stratification du regard de, de la contemplation, mais tout en est intellectuel, hein, je veux dire, et conceptuel, même conceptuel. C'est vraiment dans ça que tu, te, tu destines ton travail. Et c'est très esthétique, en même oui. temps. Euh, oui. Ça, ça, ça a un vœu d'esthétisation par le ralenti, et que j'adore. Hein. Moi, je trouve oui. que chaque moment, quand il est décomposé au ralenti, ça a une autre approche. C'est comme si tu étais... Voilà, tu es happé, il y a hors du temps, et tu prends cette, ce fil comme tu fais là toujours l'étirer le, 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 et qu'on on, on est comme ça dans un processus de regard de, re, de, de ce positionnement de voilà de direction de voilà donc ça c'est voilà c'est vraiment euh, c'est un, un travail poétique hein, aussi merci merci <rire> playing off the images and right that it's a there's a critical distance from the image and there's a kind of de-aestheticizing but in other ways there is a kind of a rich aesthetic poetry visual poetry to the piece it's for alida now yeah It's for oui, it's me. J'ai <rire> eu un, bleu, un blanc quelque part. Donc la vision poétique hein, du travail, c'était ça C'était quoi la question et, et, et en rapport avec la lumière, en fait. Et, oui, la et, lumière, et la le light, ouais, ouais, je ouais. pense. Alors, bah, c'est tout mon travail. Je veux dire, il euh, n'y a pas un moment où la lumière n'est pas dans le modelage des corps comme une sculpture, en fait. Donc là, il y a une position aussi de la peinture, donc de Caravage jusqu'à la peinture. C'est très pictural, bien entendu. Oui, c'est très pictural. Même la photographie, j'utilise toujours des, des ouvertures très saturées ou, euh, ou, très, euh, ou finalement un peu entre l'obscurité et, euh, et le, la lumière directionnelle pour créer du modelage, dans, dans, même dans ma photographie ou dans la vidéo. Même si dans la vidéo, parfois, ça, ça se ressent. Quand j'ai envie de concentrer comme ça le corps, c'est-à-dire la matière... Euh, du corps, donc la peau, etc. Quand j'ai envie de la mettre en valeur ou de la mettre dans des positions, etc. D'ailleurs, mon ralenti, j'utilise des caméras au ralenti hein, pour ça, en fait, aussi. C'est pour ça que je te dis qu'il y a le protocole de ralenti qui est extrêmement important et la, répé la répétition des actes. Et, et ce qui ferait que ça s'annule, c'est vrai, ou on s'oppose. Donc, c'est l'un ou l'autre, pour moi. Hein. Et donc, voilà. Donc, cette matière de lumière, elle vient comme ça, euh, soit dirigée vers des éléments pour moi qui sont euh, extrêmement forts, que ce soit dans la gestuelle, dans le corps, dans l'émotion, enfin dans, la, dans le, le visage, enfin dans, dans toute cette traduction émotionnelle qu'on a sur le visage. Ça peut être aussi le corps modelé, ça peut être aussi un sentiment un petit peu plus dans l'affect psychologique, etc. J'utilise tous les sens en fait quand on, quand on imagine, euh, quand on regarde en fait mes vidéos, même s'il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, c'est vrai que c'est vrai hein, que monétairement parlant j'ai pas j'ai pas beaucoup de moyens euh, même aujourd'hui pour créer de la vidéo ou tu vois pour euh, voilà j'ai pas beaucoup de moyens voilà. ou des fois j'ai pas de technique 
non plus. Alors, euh, voilà, peut-être que j'en ai, mais pas, je, je, je m'en fous un petit peu. Ça dépend du contexte, en fait. Si j'ai besoin d'une image très esthétique, soit je m'encadre. Si j'ai besoin d'une image de réaliste, je filme comme j'ai envie de filmer. Je vis ce moment. Vous voyez, Vous voyez ce que je veux dire Je vis le moment. Sinon, on perd, on perd et on devient, pour moi, du design, tu sais, des, des formes un peu euh, similaires, pratiquement, qui vont se répéter, etc. Il n'y a plus d'identité, euh, ensuite, euh, d'image que chacun acquiert par son regard, tu vois Et c'est ça qui me fait peur aujourd'hui. C'est que, on, 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 voilà, on sait, c'est... Se normaliser. Dire voilà, la normalisation euh, de, de l'objet artistique, enfin de l'objet, hein, quel que soit, hein, euh, que ce soit une sculpture, une installation, une vidéo, quoi que ce soit, qu'on est tous à peu près, euh, maintenant, hein, c'est, c'est coupé à la machine, voilà, c'est la machine à penser. Et, et c'est ça que j'ai peur. Moi, j'ai, j'ai peur de ça. Aujourd'hui, pour les générations, moi, si je suis une quarantenaire, plus une quarantenaire, hein, euh, j'ai 44 ans là, donc euh, voilà, je, j'imagine, avant, on est dans une ancienne école aussi de pensée, et voilà, je, je, je découvre un autre, une autre, un autre fonctionnement de la démarche de l'artiste. Voilà. Mmh. Il faut faire attention aussi aujourd'hui. Be careful. Yeah. <rire> well, um... Thanks to all of you again for your presentations today and for participating. As I said, I've really learned a lot from the presentations and from our discussion here. And um, uh, thanks again for your contributions to the show. Thank you. Thank you. Thank you so much, guys. And let's keep you up. Bye. Bye bye. Ciao. 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 